老公说给我准备了一个惊喜，然后我要连一下。呀，我老公给我准备的惊喜到了，他给我送了一捧花，茉莉花，给我送了一捧茉莉花，看他写没写什么，哈哈哈，写了首诗。见花如见君，相散，君归，想你，老婆。写了一首诗，哈哈，粉我老公，哼，我想我老公，我老公确实，他也他也他有很多很优秀的地方，也很值得我学习。就是我老公他。如果说我要把我老公当成一个明星来看待的话，我要追他身上的品质。我老公有几点，我就现在我可以给大家说出来。他一就是他做事，他做事很专注，他做事特别的专注，就是他一旦就是想做一件事情，他会力求就是能做到最好，他不会说就是那种马马虎虎。他只要做了这件事情，他会比较的就是谨慎，然后力求把他能做到自己能做到的，做到能力所能及吧，做到。做到最完美的地方，这是他第一点，他很专注。然后，第二点就是他也很专一，他一个专注，一个是专一，他也专一。就他做一件事情，他就只做那一件事情，他先把那件事情做好了，他才会去做下一件事情。第二就是他会，他不放弃，他一定就是是，他不管是在做事上面还是做人上面，他只要是认定的事情，他就是一定是坚持自己的想法的，他不会被别人所打扰这种。就是这种，这几个品质很好，对他很，然后先不说伊能静了，然后他还很有主见，他比较有主见，他在很多事事情上面他不容易就是被人带着走，他又会有自己的想法的那种，比较有主见，而且他还很善良，说实话他还挺善良的，就他在街上啊，他看到别人乱乱丢的垃圾什么之类的，他跟跟别人走在后面，他还会把别人丢掉的垃圾捡起来扔垃圾桶这种。哎呀，说到这里，我觉得，我觉得，哎呀，我老公真的可好，就是你知道谈恋爱嘛，你要，你要谈一个人品品质好的人，真的，要不然就是有的你受的，就哪怕这个人再爱你，但是他品质人品不好，你都有的受的，因为爱到最后，你就爱爱到最后，人品跟品质是很重要的，因为前期的新新鲜感什么之类的，可能可能模糊一些东西，但是如果你们要走下去的话，要走下去的话，人品很重要。不知道我的，在我在我老公的眼里，我的人品是个什么样子？改天问一问，因为我觉得就是谈恋爱，人品跟品质很重要。一年而已，不算久，确实不算久。但是跟对于以往以往我的人生经历来说，在我的很熟悉我的朋友的眼里，他觉得就是挺感慨的。我从一个以前那样的那样的，就是也是属于一个在网红的这个圈子里，就是比较浮躁的一个。各种各种，没想到竟然也谈下谈了一个一年多的恋爱，而且现阶段虽然我们已经一年多了，但是此时此刻就哪怕到了今天，我还是觉得，就还是很喜欢，就是很爱的，就还是很喜欢很爱的。哎呀，都有点想流泪了。你看，谈到爱的时候，就不经意的很想哭；谈到爱的时候，谈到自己这个份心理感受的时候，还是很有点，有点想流泪的感觉，就感觉哎呀，一年多了。已经一年多了，怎么还能这么喜欢这个人呢？就还有点想哭，就明年多了还能这么喜欢，就哪怕今日今日，我的朋友都感慨一年多了，也不算久的时间，不算久，但听起来对于我成立这个人，这个人来说又算久的，算久的时间，然后我还是保持着这个状态，我觉得还挺难，挺想哭的。